ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டிவிஷன் வந்து ஜி சிக்ஸ் பிடி குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் ஸோ இது இதில் வந்து எப்படி இந்த ஹீமோலைசிஸ் நடக்குது அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு நார்மலான இது நார்மலான ஆர்பிசி இது இந்த நார்மலான ஆர்பிசியில் ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீசிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ட்யூ டு மெட்டபாலிசம்ஸ் ஸோ அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் டூ ஓட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஹச் டூ ஓட்டு வந்து இந்த ஆர்பிசியை மெம்ரேன் டேமேஜ் பண்ணி விட்ருவோம் மெம்ரேன் டேமேஜ் பண்ணுறதுனால ஹீமோலைசிஸ் நடக்கக்கூடியது நார்மலாக இந்த ஹச் டூ ஓட்டு வந்து நம்ம வந்து வாட்டராக மாற்றிடுவோம் இதை வாட்டராக மாற்றிடுவோம் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஜி சிக்ஸ் பி அதாவது குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்வேட் இதில் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்வேட் டிஹைட்ரஜினேஷனுங்கிற ஒரு என்ஜேம் இந்த என்ஜேம் வந்து இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்வேட்டை சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபோ குளுக்கோனேட்டாக மாற்றிரும் சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபோ குளுக்கோனேட் ஸோ இப்படி மாற்ற போது இந்த என்ஜேம் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை எடுத்து இங்கே உள்ள என்ஏடிபி ப்ளஸ் அதை கொடுத்துரும் ஸோ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து என்ஏடிபி ஹச் ஸோ என்ஏடிபி ஹச் வந்துடும் டிபி ஹச் அதுக்கப்புறமாட்டு அடுத்த ஒரு என்சைம் வந்து ஸோ இந்த வேலையை பார்க்குறதா இந்த ரெண்டு வேலையும் சேர்த்து பார்க்குறது வந்து இந்த குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபைவ் டிஹெட் ஜெனேஷன் கிடையாது என்சைம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து ஹச் வந்து நமக்கு இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஹச்சை வந்து அடுத்த ஒரு மாலிக்கலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாலிக்கல் என்னென்னா குளூட்டத்தியான் குளூட்டத்தியானில் ரெடியூஸ்டு ஃபார்மு ஆக்சிரைஸ் ஃபார்மில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஹைட்ரஜனை இந்த ஆக்சிரைஸுக்கு ஃபார்ம் கொடுத்துட்டோன்னா இதனால் ரோகக்கூடியது வந்து ரெடியூஸ்டு ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் குளூட்டத்தியான் ஸோ இந்த ஹச்சு வந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ் வீட்டில் இந்த ஹச்சை எடுத்து என்ஏடிபி ப்ளஸில் கொடுத்து அதனால் என்ஏடிபி ஹச்சாக மாற்றிட்டோம் திரும்ப இந்த ஹச்சை எடுத்து குளூட்டத்தியானில் கொடுத்து இங்கே இப்போ ஹச்சு இங்கே உட்காந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு தேவையான என்சைம் வந்து குளூட்டத்தியான் ரிடக்டேஸ் ரிடக்டேஸ் இப்போ ஹச்சு இங்கே இருக்குது இந்த ஹச்சை கொண்டு வந்து நாம் எங்கே கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த ஹச் டூ ஓ டூ இந்த ஹச் டூ ஓட்டில் இந்த ஹச்சை கொடுத்துட்டோன்னா ஸோ நமக்கு என்ன உருவாகும்னா டூ ஹச் டூ ஓ ரெண்டு வா ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கல் உருவாயிடும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இந்த ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீசிஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது டிஆக்சி அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இது ஸோ இப்போ இந்த பேஷண்ட்டில் வந்து ஹெரிடிட்ரியாக இந்த ஜி சிக்ஸ் பிடி ஆப்சென்ட் ஆகுன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஜி சிக்ஸ் பிடி ஆப்சென்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து ஹச்சு எங்கேயுமே இங்கே 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 ட்ராவல் ஆகாது இங்கேயும் ட்ராவல் ஆக முடியாது இந்த வாட்டர் மாலிக்கலும் உருவாகாது ஸோ அந்த பேஷண்ட்டில் வந்து இந்த ஹச் டூ ஓட்டோ எப்போவுமே ஹையாகவே இருக்கும் ஹச் டூ ஓட்டோ ஹையாகவே இருக்கும் இந்த ஹையாக இருக்கக்கூடிய ஹச் டூ ஓட்டோ ஆர்பிசியோட மெம்ரைனை அட்டாக் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா உள்ளே உள்ள ஹீமோகுளோபினில் குளோபின் செயின் உண்டு இந்த குளோபின் செயின் தான் இதோட மெயின் டார்கெட் ஸோ அந்த குளோபின் செயினை என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஹச் டூ ஓட்டு வந்து குளோபின் கூட ஜாயின் ஆகும்போது ஹச் டூ ஓட்டுங்கிறது ஒரு ரியாக்டிவ் மாலிக்கல் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடியது ஸ்டேபிள் மே மாலிக்கல் கிடையாது ஸோ இது வந்து குளோபின் ப்ரோட்டீன் கூட சேர்ந்து இந்த குளோபின் ப்ரோட்டீனை டீ நேச்சர் பண்ணிடும் ஸோ உள்ள உள்ள ஹீமோகுளோபினில் குளோபின் டீ நேச்சர் ஆகிடுச்சு டீ நேச்சர் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் இப்போ வந்து இதோட பேத்தாலஜிக்கல் சைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதான் இந்த ஆர்பிசினா இங்கே வந்து ஹச் டூ ஓ டூ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஹச் டூ ஓ டூன்னா இங்கே வந்து ஹீமோகுளோபின் மாலிக்கோல் இருக்குது இதான் ஹச் டூ ஓ டூ இது வந்து ஹீமோகுளோபின் மாலிக்கோல் இது ரெண்டும் ஜா அந்த குளோபின் கூட ஜாயின் ஆகிரும் ஜாயின் ஆனதுனால இது வந்து ஒரு ஹீமோகுளோபின் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கிளோ குளோபினை பிடிச்சி பிடிச்சி இப்படி மொத்தமாக பாலிமரைஸ் பண்ணி பண்ணி வச்சிடும் ஸோ மொத்த குளோபின் ஃபுல்லாக இப்படி மொத்தமாக ஒரு லம்ப் மாதிரி பெருசாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்மியர் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த ஆர்பிசி உள்ளே வந்து இப்படி குளோபின் செயின் ஃபுல்லாக அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஹெயின்ஸ் பாடி ஹெயின்ஸ் பாடி இது எந்த ஸ்டெயினில் தெரியும்னா சூப்பராவிட்டல் ஸ்டெயினிங்கில் தெரியும் சூப்பராவிட்டல் ஸ்டெயின் ஸோ சூப்பராவிட்டல் ஸ்டெயின் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த பேஷண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஹெயின்ஸ் பாடி அந்த ஹெயின்ஸ் பாடிங்கிறது வந்து நம்ம
சின்ன சின்ன கேப்பிலரிஸ் உண்டு இந்த கேப்பிலரி வழியாக தான் அந்த ஆர்பிசி ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் ஆகணும் கார்ட்ஸ் ஆஃப் பில்ட் ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வழியாக தான் அந்த ஆர்பிசி ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகணும் இப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் வரிசையாக உட்காந்துட்டுருக்கும் எல்லா மேக்ரோஃபேஜஸும் எது எது ரொம்ப வயசான ஆர்பிசி அதுக்கப்புறமாட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் உள்ள ஆர்பிசி எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றது இந்த மேக்ரோஃபேஜோட வேலை இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெட்டிகுலர் எண்டோத்தில சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து இந்த ஹெயின்ஸ் பாடி இருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த ஹெயின்ஸ் பாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசியை வந்து இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு மேக்ரோஃபேஜ்னு வச்சுப்போம் இது வந்து பிளட் ஓசல் இது பிளட் ஓசல் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆர்பிசி இருக்குது இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே ஹெயின்ஸ் பாடி உட்காந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்து இந்த ஆர்பிசியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஹெயின்ஸ் பாடி உள்ள பாட்டை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஸோ இப்படி சாப்பிட்டுச்சுன்னா இப்போ இதுதான் மொத்த ஆர்பிசி இங்கே வந்து ஹெயின்ஸ் பாடி இருந்திருக்கு இங்கே வந்து மேக்ரோஃபேஜ் கரெக்டாக என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்த மட்டும் இப்படி ஃபேக்கோசைட் பண்ணி சாப்பிட்டுறோம் ஸோ இப்படி சாப்பிட்டுருச்சுன்னா ஸோ அந்த ஹெயின்ஸ் பாடி உள்ள பாட்டை மட்டும் எடுத்து அந்த மேக்ரோஃபேஜ் சாப்பிட்டதுனால மீதி உள்ள ஆர்பிசி மட்டும் திரும்ப இப்போ வந்து இந்த ஷேப்பில் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பாட் வந்து மைக்ரோஃபேஸ் சாப்பிட்டுருச்சு ஸோ இந்த மீதி பாட் மட்டும் பிளட்டில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்க இந்த ஆர்பிசி பேர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து பைட் செல்ஸ் பைட் செல்ஸ் ஸோ இப்போ ஜி சிக்ஸ் பிடி ஜி சிக்ஸ் பிடினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு என்சேம் டிஃபிஷியன்சி இந்த என்சேம் டிஃபிஷியன்ட் ஆனதுனால இந்த குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ் வெயிட்டில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை கொண்டு வந்து இந்த ஹச் டூ ஓட்டுக்குள்ளே நம்மளால் சேர்க்க முடியல ஸோ அந்த ஹச் டூ ஓட்டில் சேர்க்க முடியாத காரணத்தினால இந்த ஹச் டூ ஓட்டு இந்த குளோபின் கூட ரியாக்ட் ஆகுது இந்த குளோபின் கூட ரியாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமாட்டு இது வந்து ஹெயின்ஸ் பாடி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஹெயின்ஸ் பாடி இருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்து இந்த ஹெயின்ஸ் பாடி இருக்கக்கூடிய பார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசியை மட்டும் சாப்பிட்றது ஸோ வந்து பைட் செல் உருவாகுது ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹியூமோலைசிஸ் சின்ன ஒரு டைப் ஆஃப் ஹியூமோலைசிஸ் ஸோ இது வந்து ஜி சிக்ஸ் பிடினால் வரக்கூடிய ஹியூமோலைட்டிக் அனிமியா ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹெரடிட்ரி ஸ்பியரோசைட்டோசிஸ் ஹைச்எஸ் ஹெரடிட்ரி ஸ்பியரோசைட்டோசிஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆர்பிசி இது வந்து ஒரு ஆர்பிசின்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆர்பிசியில் இந்த பார்ட் ஆஃப் செல் மெம்பரை மட்டும் எடுத்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதான் வந்து பாஸ்பாலிபிட் பைலேயர் ஆஃப் இந்த ஆர்பிசியில் உள்ள இந்த மெம்பரைன் மட்டும் ஒரு மெம்பரைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஆக்சுவலாக இந்த மெம்பரைன் போக இந்த மெம்பரைனை சப்போர்ட்டிவ்காக நார்மலாக வந்து இப்போ இதான் பிளட் வெசல்னு வச்சுப்போம் இந்த பிளட் வெசலுக்குள்ளே இந்த ஆர்பிசி இவ்வளோ பெரிய சைஸான ஆர்பிசி உள்ளே போகணும்னா அது ஆக்சுவலாக இப்படி மடங்கி நெளிஞ்சு இப்படி தான் போகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மெம்பரைன் டிசைன் ஆகிருக்கணும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிளான ஆர்பிசி தான் நமக்கு நல்ல பொட்டன்டான ஆர்பிசி ஸோ இந்த ஆர்பிசியோட மெம்பரைனை வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு அதாவது வளையும் போது உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஆக்சுவலாக ஸோ என்னென்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேண்டு த்ரீ அதுக்கப்புறமாட்டு ஆன்கேரின் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரின் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் உண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு பேண்டு த்ரீ இது வந்து ஆன்கேரிங் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் பேண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் அண்ட் கைரின் இந்த மாதிரி கீழே சைட்டோசிக்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்பெக்ட்ரின் ஸ்பெக்ட்ரின் அதுக்கப்புறமாட்டு கிளைக்கோபோரின்ஸ் கிளைக்கோபோரின் ஒரு ப்ரோட்டீன் உண்டு கிளைக்கோபோரின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்டின் ஆக்டின் இந்த எல்லா மாலிக்களும் சேர்ந்து மொத்தமாக இன்டர் கனெக்டாக இருக்கும்போது இந்த ஆர்பிசியோட மெம்பரைன் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து சைட்டோஸ்கிலிட்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் சைட்டோகிலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் ஏதாவது மியூட்டேஷன் ஆயிடுச்சு ஒழுங்காக இல்லை அப்படிங்கும்போது என்னாகும் நமக்கு தன்னால் மெம்பரைன் டிஃபெக்ட் இருக்கும் மெம்பரைன் டிஃபெக்ட் ஸோ அந்த மெம்பரைன் டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெம்பரைன் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மெம்பரைன் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மெம்பரைன் லாஸ் ஆனதுக்கப்புறமாட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்கக்கூடிய செல் இப்படி இருக்கக்கூடிய செல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மெம்பரைன் இந்த இடத்துல அந்த ஆங்கரின் போட்டின் இல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி இப்படி வளைஞ்சிருக்காது இது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கியூப் மாதிரி மாறிடும் அதுக்கடுத்து திரும்ப இந்த இடத்துல ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இப்படி கியூப் மாதிரி மாறிடும் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் கியூப் கியூபாக மாறுறதுனால இந்த ஆர்பிசியோட
அதுக்கு இப்போ வந்து இந்த 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 ஆர்பிசி இப்போ வந்து இப்படி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்புக்கு மாறிடுச்சு இதால் வந்து ஒழுங்காக மடங்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ என்ன ஆகும்னா இது இந்த இந்த டேரக்ஷனில் எப்படி வந்துட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரொம்ப சின்ன கேப்பலரி வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கேப்பலரி கேடிபிலர் வந்து இப்படி குறைஞ்சிட்டே போகுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்படி குறைஞ்சி போகுது இந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த ஸ்பியரோசைட்டோசிஸ் ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றும் இதால் மூவ் பண்ண முடியாது ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ இப்படி மூவ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட்டாக இவன் போக முடியல அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பிளட் சப்ளை கட் ஆயிடுது ஸோ இந்த இடத்துக்கு பிளட் சப்ளை கட் ஆயிடுது இந்த பிளட் சப்ளை இப்போ பிளட் சப்ளை கம்மியாச்சுன்னா ஸோ வந்து டிக்ரீஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ இந்த ஏரியாவுக்கு ஸோ டிக்ரீஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ அப்படிங்கும் போது தன்னால் வந்து அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் கம்மி ஆக்சிஜன் கம்மி ப்ளஸ் குளுக்கோஸும் கம்மி ஸோ ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே ஆனாரோபிக் லைக்கோலைசிஸ் யூஸ் பண்ணும் ஆனாரோபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் ஸோ ஆனாரோபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதோட எண்டு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து லாக்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் ஸோ ஆசிட் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா தனால் என்னவும் பிஹெச் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிஹெச் வந்து டிக்ரீஸ் ஸோ பிஹெச் டிக்ரீஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து குளுக்கோஸ் கம்மியாக இருக்குது இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியா அதாவது இந்த ரெண்டு அவுட் கம் அதாவது இந்த இந்த பிளட் ஃப்ளோ அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனால் இந்த பிஹெச் கம்மியானது ப்ளஸ் இந்த குளுக்கோஸ் கம்மியானது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே உள்ள மேக்ரோஃபேஜை அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இந்த கேப்லரி சுற்றி இந்த இடத்துல மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்கணும் இந்த மேக்ரோஃபேஜை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த இந்த டிக்ரீஸ்ட் பிஹெச் ப்ளஸ் டிக்ரீஸ்ட் குளுக்கோஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் மேக்ரோஃபேஜ் மேக்ரோஃபேஜை ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ நம்ம ஆக்டிவேட் ஆன மே மேக்ரோஃபேஜ் என்ன பண்ணோம் இந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை தூக்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்டிவேட் ஆன மேக்ரோஃபேஜ் வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஆர்பிசியை வந்து பிடிச்சி ட்ராப் ஆன அந்த ட்ராப் ட்ராப்டு ஆர்பிசியை வந்து ட்ராப்டு ஆர்பிசியை வந்து ஃபேகோசைட் பண்ணிடும் ஃபேகோசைட் ஸோ ஃபேகோசைட் பண்ணும்போது இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹீமோலைசிஸ் ஹீமோலைசிஸ் ஸோ அப்போ ஹெரிடரி ஸ்பியரோசைட்டிஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஆர்பிசியோட இதுதான் நார்மல் ஆர்பிசி இந்த நார்மல் ஆர்பிசியோட ஷேப்பை உருவ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்டின் ஸ்பெக்ட்ரின் ஆக்டின் பேண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஆண்ட் கேரின் கிளைக்கோபோரின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் உண்டு எப்போ இந்த ப்ரோட்டீனில் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கோ இந்த ஆர்பிசியோட மெம்பரைன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி பல்ஜாக ஆரம்பிச்சிடும் அது மெம்பரைன் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி மெம்பரைன் டிஃபெக்ட் ஆக டிஃபெக்டாக மொத்தமாக இந்த ஆர்பிசியோட ஷேப் வந்து ஒரு ஒரு கிரைட்டீ ஒரு சர்டன் டைம்க்கு அப்புறம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்பியராக மாறிடும் இந்த மாதிரி பைக் பைக்கான் கேவா இருக்காமல் ஸோ இப்போ ஸ்மியர் பார்க்கும்போது இப்போ வந்து பைக்கான் கேவான ஆர்பிசின்னு வச்சுப்போம் இப்படிப்பட்ட இப்படி ஒரு ஆர்பிசி இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்பிசி இருக்குன்னா இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக சென்ட்ரல் வந்து பேலராக இருக்கும் சுற்றி தான் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் சென்டர் வந்து பேலர் பேலராக இருக்கும் பேல் சென்டர் பேலான சென்டர் தான் இருக்கும் சுற்றி தான் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்பியரோ சைட்டை ஸ்பியர் ஷேப்பில் மாறிச்சுன்னா அந்த ஸ்பியர் ஷேப் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஹீமோகுளோபின் சார் இந்த இடத்துல ஹீமோகுளோபின் வந்து பெரிஃபரில் தான் இருக்கும் சென்ட்ரல் பேலராக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஹீமோகுளோபின் ஆயிரும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேல்னஸ் ஸோ ஸ்மியர் பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் பேல்னஸ் இருக்காது அந்த ஆர்பிசியில் ஏன்னா ஷேப் வந்து மாறிடுச்சு ஷேப் வந்து அக்கமடேட் அந்த அக்கமடேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆர்பி ஹீமோகுளோபின் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆனதுனால சென்ட்ரல் பேலர் இருக்காது ஸோ இதான் வந்து ஹெரிடிட்ரி ஸ்பியரோசைட்டோசிஸ் ஸோ மெம்பரைன் மெம்பரைன் சைட்டோஸ்கிலேட் அந்த சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸில் மியூட்டேஷன் நடக்குது ஸோ மியூட்டேஷன் நடந்ததுனால ஸ்பே ஸ்பியர் ஷேப்புக்கு மாறுது இந்த ஸ்பியர் ஷேப்பில் மாறினது காட்ஸ் ஆஃப் பில்ட்ரத்தில் போய் ட்ராப் ஆகிடுது ட்ராப் ஆனதை மே மேக்ரோஃபேஜ் பிடிச்சி சாப்பிட்றது மேக்ரோஃபேஜ் பிடிச்சி சாப்பிட்டதுனால இது வந்து ஹீமோலைசிஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்குலர் ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்குலர் இன்ட்ரா வாஸ்குலர் அப்படின்னா இப்போ வந்து அதை முன்னாடியே கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வெசல் இது வந்து வெசல்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ஸ்ப்ளீன் இது ஸ்ப்ளீன் இப்போ இதுக்கு முன்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டுமே அதாவது ஜி சிக்ஸ் பிடியாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நம்ம ஹெரிடிட்ரி ஸ்பியரோசைட்டிஸ் ரெண்டுலேயுமே வந்து இந்த கார்ட்ஸ் ஆஃப் பில்ட்ரோத்தில் போயிட்டு மேக்ரோஃபேஜ் பிடிச்சி சாப்பிட்றது அப்படின்னு
எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலாஸ் ஹியூமோலைசிஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஜி சிக்ஸ் பிரீ ஹெச்எஸ் ரெண்டுலையுமே வந்து மே மெயினாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாஸ்கலாஸ் ஹியூமோலைசிஸ் தான் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் மட்டும் நம்ம பார்க்குறது வந்து சிக்கல் செல் ஓகே இப்போ ஹீமோக்ளோபின் சிக்கல் ஹீமோக்ளோபின் அதாவது சிக்கல் செல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிக்கல் செல் டிசீஸ் ஹீமோக்ளோபின் சிக்கல் ஸோ இப்போ நார்மலாக ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஹீமோக்ளோபினில் வந்து ஹீம் ப்ளஸ் குளோபின் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த குளோபினில் நார்மலாக வந்து நிறைய டைப் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குளோபின் சேனை டிபெண்ட் பண்ணி ஹீமோக்ளோபின் ஏ ஹீமோக்ளோபின் ஏ டூ ஹீமோக்ளோபின் சாரி ஹீமோக்ளோபின் எஃப் இப்படின்னு நிறைய டைப் இருக்குது ஸோ அந்த ஹீமோக்ளோபின் ஏ அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து குளோபின் சேனை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ அந்த குளோபின் சேனில் நார்மலான ஹீமோக்ளோபின் ஏ அட அடல்ட் ஹீமோக்ளோபினுக்கு வந்து ஆல்ஃபாவும் பீட்டா செயின் ரெண்டு செயின் இருக்கும் இப்போ ஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆல்ஃபா அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த பீட்டாக்கு பதில் டெல்டா வந்துடும் அதுக்கப்புறமாட்டு ஃபீட்டஸ் ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் பீட்டாக்கு பதில் காமா வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து காமா அப்படிங்கிறது ஜி இங்கே ஃபீட்டஸ்ங்கிறது எஃப் ஜிக்கு அப்புறம் எஃப் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபீட்டஸ் வந்து காமா செயின் உள்ளது இது வந்து நார்மலாக உள்ள ஃபிசியாலஜிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் இப்போது இந்த பீட்டா செயின் எடுத்துப்போம் ஃபார் நார்மலான இந்த அடல்ட் ஹீமோக்ளோபினோட அடல்ட் ஹீமோக்ளோபின் அதாவது ஹச்பி ஏ அதில் உள்ள பீட்டா செயின் இந்த பீட்டா செயினில் சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் வந்து குளூட்டமேட் குளூட்டமேட் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது குளூட்டமேட் இந்த குளூட்டமேட்டுக்கு பதில் வேலைன் அதாவது இந்த குளூட்டமேட்டுக்கு பதில் வேலைன் வந்துருச்சுன்னா பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் மியூட்டேட் ஆகிறது ஸோ அந்த குளோட்டமேட்டிக்கு பதில் வேலைன்னு வந்துருச்சுன்னா இதனால் உருவாகக்கூடியது தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஹச்பி எஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது மியூட்டேட்டட் பீட்டா அதாவது ஆல்ஃபா செயின் இருக்கும் ப்ளஸ் பீட்டா செயினில் இந்த மாதிரி பொசிஷன் மாறி இருக்கும் வேலைனாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இந்த ஹீமோக்ளோபின் எஸ் அதாவது இந்த சிக்கல்னால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹீமோக்ளோபினோட வேலை அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறது இப்போ அந்த ஹீமோக்ளோபின் சிக்கல் வந்து ரொம்ப ஜாலியான டைப்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நார்மலாகவே எப்போ போல் ஆர்பிசியில் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த ஹீமோக்ளோபின் சிக்கல் அப்படிங்கிறது இதோட வேலை ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணிட்டு போகிறது தான் ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாட்டு அதாவது எப்போ இது டீஆக்சிஜனேஸ் ஆகுதோ டீஆக்சிஜனேஷன் ஆகுதோ அப்போ இவங்க எல்லோரும் வந்து பாலிமேரேஸ் ஆக ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க அதாவது வேலை இருக்கும்போது வேலையை முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாத போது ஜாலியாக கூத்தடிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒன்றா சுற்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாலிமேரேஸ் ஆயிரும் மொத்தமாக எல்லோரும் டீஆக்சிஜனேஸ் ஆகும்போது டீஆக்சிஜனேட் ஸ்டேட் எப்போலாம் வருதோ அப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி பாலிமேர் ஆயிரும் ஸோ இந்த பாலிமர் ஆனது சும்மா இருக்காம இந்த ஆர்பிசியோட வால் ஓரத்தில் இப்படி பாலிமர் ஆகும்போது இந்த செல் வால்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மெம்பரைனில் இந்த செல் வால் மெம்பரைனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி டிஃபெக்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா ஸோ மெம்பரைன் வந்து மெம்பரைன் டேமேஜ் ஸோ மெம்பரைன் டேமேஜ் ஆன உடனே கால்சியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆகிரும் உள்ள ஸோ இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே கால்சியம் போயிடுது இந்த கால்சியம் போயிடுது இந்த கால்சியம் போயிட்டு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த செல்லில் உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது இந்த மெம்பரைனில் உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸை ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி டேமேஜ் ஆகும்போது இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக சேனல் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கே ப்ளஸ் சேனல் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ சேனல் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த கால்சியம் வந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த ரெண்டு சேனலையும் ஒழுங்காக வேலை பார்க்க உடம்பு பண்ணிடும் ஸோ அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா உள்ளே வந்து எப்போவுமே கே ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உள்ளே உள்ள கே ப்ளஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ அது உள்ளே அது கூடயே சேர்ந்து ஹச் டூவும் வெளியே வந்துடும் ஸோ இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கால்சியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் பொட்டாசியம் அண்ட் ஹச் டூவாக வந்து இஃப்ளக்ஸ் ஸோ உள்ள உள்ள வாட்டர் ஃபுல்லாக வெளியே வந்து ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த செல் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி நார்மலாக வாட்டர் இருக்கும்போது இப்படி நல்லா அழகாக குண்டாக இருக்கும்போது இது பொட்டாசியமும் வாட்டரும் வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த செல் வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி சிக்கல் செப்பில் மாறிடும் ஸோ இப்படி சிக்கல் செப்பில் மாறிடும் இந்த மாதிரி சிக்கல் செப்பில் மாறிடும் ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நார்மலாக உள்ளது ஆக்சுவலாக வெசல்குள்ளே போகும்போது
திரும்ப டிஆக்சிஜனால் திரும்ப சிக்கல் ஷேப்புக்கு மாறிடும் இப்படி மாறி 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 வந்துட்டே இருந்ததுனால ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மாட்டு மெம்பரின் ஃபுல்லாகவே டிஃபெக்ட் ஆகி பெர்மனண்ட்டாகவே இர்ரிவர்சபிள் சிக்கல் ஆகிடும் இர்ரிவர்சபிள் சிக்லிங் ஸோ அந்த மாதிரி சிக்கல் ஷேப்லேயே இர்ரிவர்சபிளாகவே உட்காந்துடும் ஸோ இந்த ஆர்பிசி என்ன பண்ணுன்னா இது இது மெயின் பேத்தாலஜி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று இது நேராக ஸ்ப்ளீனு போகும் ஸ்ப்ளீனில் போயிட்டு என்னாகும் கார்ட்ஸ் ஆஃப் பில்ட்ரத்தில் அஃப மாட்டிக்கும் மாட்டிச்சுன்னா உள்ள உள்ள மேக்ரோஃபேஜ் அது வந்து சாப்பிட்ரும் ஸோ இங்கே வந்து ஹீமோலைசிஸ் ஒன்று ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் ரெண்டாவது இதே செல்லு செல்வால் மெம்பரைன் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனதுனால ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கும் மெம்பரைன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜைல் ஸோ வந்து சில டைமில் இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் ரொம்ப ஃப்ரெஜைல்னா ரொம்ப ஈஸியாக உடையிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கிறதுனால இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸும் நடக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாஸ்குலர் ரொம்ப மேஜர் பட் இன்ட்ராவாஸ்குலர் எக்ஸ்ட்ராவாக நடக்கும் அது போக இந்த இந்த இடத்துல யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி இந்த வெசலை வந்து அக்ளூட் பண்ணும் இது வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சிக்கல் செல் வந்து வேசோ அக்ளூஷன் வேசோ அக்ளூஷன் அதாவது வெசலை போய் அக்ளூட் பண்ணி நின்றோம் ஒன்று இந்த வெசல் அக்ளூஷன் நடந்துச்சுன்னா தன்னால் என்னாகும் இந்த அக்ளூடான வெசலுக்கு தாண்டி இந்த இப்போ இந்த வெசல் இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா இந்த இடத்துல அக்ளூட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அக்ளூட் ஆயிடுச்சுன்னா இதை தாண்டி உள்ள டிஷ்யூக்கு பிளட் போகாது ஸோ இந்த இந்த இடத்துல டிஷ்யூலாம் இஸ்கிமிக் ஆயிரும் ஸோ என்னாகும் வேசோ அக்ளூஷனுக்கு பியாண்டாக உள்ள டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து இஸ்கிமிக் இன்ஜுரி ஆயிரும் இஸ்கிமிக் இஸ்கிமிக் இன்ஜுரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சிக்கல் செல்னால் வரக்கூடியது ஸோ சிக்கல் செல் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த பீ குளோபின் செயினில் அடல்ட் அடல்ட்டில் வந்து பீட்டாக இருக்கும் இந்த பீட்டாவில் வந்து சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் குளூட்டமேட்டுக்கு பதில் வேலைன்னு வந்துடும் ஸோ இப்படி வந்ததுனால ஹச்பிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல் ஹீமோகுளோபின் இந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து டீஆக்சிஜினேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பாலிமராக மாறிடும் ஆக்சிஜனேட் ஆகும்போது திரும்ப நார்மல் ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜனேஷனோட தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஒரு டிஷ்யூவில் வந்து டீஆக்சிஜேட் பண்ண உடனே திரும்ப இவங்கெல்லாம் பாலிமராக மாறிடுவாங்க ஸோ இப்படி பாலிமர் ஆனதுக்கப்புறம் மட்டும் இந்த மெம்பரைனில் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஆகும் டேமேஜ் ஆகும்போது இந்த கேல்சியம் இன்ஃப்ளக்ட் ஆயிரும் இன்ஃப்ளக்ஷன் கேல்சியம் சும்மா இருக்காம இந்த பொட்டாசியத்தையும் வாட்டரையும் வெளியே போக சொல்லிடும் வெளியே போச்சுன்னா இந்த உருண்டே அழகாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி வந்து இந்த மாதிரி சிக்கல் ஷேப்புக்கு மாறிடும் இது இப்போ டீஆக்சிஜனேட் ஸ்டேட்ல திரும்ப இது போய் ஆக்சிஜன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப நார்மல் ஷேப்புக்கு மாறிடும் ஆனால் மெம்பரின் டிஃபெக்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து திரும்ப ரெண்டாவது டீஆக்சிஜனேட் ஆகும்போது திரும்பியும் சிக்கல் ஷேப்பாக மாறிடும் ஸோ இப்படி மாறி மாறி சிக்கலும் நார்மலும் சிக்கலும் நார்மல் ஆக்சிஜனேஷன் டீஆக்சிஜனேஷன் இப்படி மாறி மாறி வராதுனா ஒரு ஸ்டேஜில் இரிவர்சபிள் சிக்லிங்காக மாறிடும் ஸோ இரிவர்சபிள் சிக்லிங் ஆகும்போது இது ஸ்பிளீனில் போய் ட்ராப் ஆகி ஹீமோலைசிஸ் ஆயிரும் அப்படி இல்லைனா ரொம்ப ஃப்ரெஜைலான மெம்பரைன் இருக்கிறதுனால இன்ட்ராவாஸ்லர் ஹீமோலைசிஸ் நடக்கும் அப்படி இல்லைனா வேசோக்ளோஷன் சின்ரோம்னால அதை பியாண்டில் உள்ள அது அந்த வேசோக்ளோஷனுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள டிஷ்யூ எல்லாம் இஸ்கிமிக் ஆகி இஸ்கிமிக் இன்ஜுரி ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹச்பிஎஸ் அதாவது சிக்கல் செல்லில் உள்ள ப்ராப்ளம் ஓகே அடுத்து வந்து பேராக்சிஸ்மல் நாக்டர்னல் ஹீமோக்ளோபின் யூரியா அப்படின்னு ஒரு இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பேராக்சிஸ்மல் பேராக்சிஸ்மல் நாக்டர்னல் ஹீமோக்ளோபின் யூரியா ஹீமோக்ளோபின் யூரியா ஸோ இந்த டிசீஸ் பிஎன்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசீஸில் என்ன பேத்தாலஜின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதோட பேசிக் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னது காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது குரூப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக லிவரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் லிவரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இது இதோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் இதுக்கு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இம்யூன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வந்து ஒரு பேக்டீரியா வச்சுப்போம் இது ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இம்யூன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் நியூட்ரோஃபில் வந்து இது பண்ணுறது என்ஜிம் ரிலீஸ் எல்லாமே உண்டு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஸோ இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒவ்வொரு சும்மா சின்னதாக சொல்கிறேன் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டமுக்கு ஆக்சுவலாக பேர் வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி த்ரீ ஏபி சி ஃபைவ் சி ஃபைவ் ஏபி சி சிக்ஸ் சி செவன் C8 இந்த மாதிரி தான் பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா ஆக்டிவேட் ஆகும் இது ஆக்டிவேட் ஆகும் இது ஆக்டிவேட் ஆகும் வரிசையாக ஆக்டிவேட் ஆகும் கடைசியாக வந்து மேக் அப்படின்னு சொல்லுவ
இது வந்து நம்ம ஹியூமன் ஹியூமன் செல் இது வந்து நார்மலான ஒரு ஹியூமன் செல் இந்த செல்ல இந்த செல்லுக்கும் இந்த பேக்டீரியாக்கும் வித்தியாசம் உண்டு அப்போ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த பேக்டீரியா வந்து அட்டாக் பண்ணால் நம்ம நார்மல் செல் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா அந்த நம்ம நார்மல் செல் வந்து ஒரு டிஃபன் மெக்கானிசம் வச்சிருக்கோம் அது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு ப்ரோட்டீன் கிளஸ்டர் டிசிக்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிடி ஸோ சிடி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிடி ஃபிஃப்டி நைன் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கேஸ்கேடை இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கேஸ்கேடை இன்ஹிபிட் பண்ணிடுவாங்க நம்மகிட்ட இது வந்து நார்மல் செல் ஸோ இதை வந்து அட்டாக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஹிபிட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைனும் இப்போ இந்த பேராசிக்ஷம் லாட்டர்ல ஹீமோகுளோபின் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ல வந்து இந்த நார்மல் செல்லில் இந்த சிடி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைனும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சிடி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இது என்ன பண்ண நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி இன்ஹிபிட்டர் யாருமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த மெம்பரேன் அட்டாக் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலியமாக அதாவது மேக் அப்படிங்கிற இந்த மெம்பரேன் அட்டாக் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலியமாக இந்த நார்மல் செல்ல ஒரு போர்ஸை உருவாக்கிடும் ஸோ இந்த நம்மளோட நார்மல் செல்லோட மெம்பரேன் வந்து டிஃபெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இதில் மெயினாக டிஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆர்பிசி ஸோ இதான் ஆர்பிசி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா பிளட்ல ஆர்பிசி சுற்றிட்டு இருக்கும் மேக் அது நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் பிளட்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேக் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலியமாக ஒரு சின்ன போர் உருவாக்கிடும் ஆர்பிசியில் ஸோ இந்த மாதிரி போர் போராக உருவாக்கிடும் ஸோ அந்த போர் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்பிசி வந்து ஹீமோலைஸ் பண்ணுது ஸோ ஹீமோலைஸ் அப்படிங்கிறது டியர் ரப்சர் ஸோ ரப்சர் ஆஃப் ஆர்பிசி ரப்சர் ஆஃப் ஆர்பிசி வரிசையாக ஒரு ஒரு வாட்டையாக உள்ளச்சுன்னா அது ரப்சர் ஆயிரும் இது போக ஸோ இதோட மெயின் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் தான் இன்ட்ரா வாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் ஸோ இது இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோ இதை வந்து பேராக்சிஸ்மல் நாட்டனல் ஹீமோகுளோபின் ஏரியா ஸோ இதில் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மெம்பரேன் அட்டாக் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலியமாட்டு செல் மெம்பரேனில் போர் போட்டுரும் ஓட்டையை போட்டுரும் அந்த ஓட்டை வந்ததுக்கப்புறமாட்டு அந்த மெம்பரேன் வந்து டிஃபெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இது நார்மலான ஃபிசியாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுது இந்த டிசீஸ் உள்ள பேஷண்ட்டில் வந்து இந்த சிடி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படிங்கிற காம்ப்ளிமெண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இருக்காது ஸோ இல்லாத போது இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் நம்மளோட நார்மல் செல்லோட மெம்பரேன்லேயே போர் ஊட்டுறோம் ஓட்டை ஸோ இப்படி ஓட்டை ஆகும்போது இந்த மெம்பரே நம்ம நார்மல் செல்ல உள்ள மெம்பரே டிஃபெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்படி டிஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆர்பிசி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபெக்ட் ஆகி டிஃபெக்ட் ஆகி மொத்தமாக ரப்சர் ஆயிடுது ஆர்பிசி ஸோ இது வந்து மெயினாக இன்ட்ராவாஸ்குலர் வெசல் குள்ள தான் நடக்குது ஸோ இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹியமோலைசிஸ் ஓகே இதுக்கு அடுத்த பா இப்போ பிஎன்எஸ் பார்த்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மைக்ரோ ஆன்ஜியோபதிக் ஹியமோலைசிஸ் மைக்ரோ ஆன்ஜியோ பதி ஹீமோலைசிஸ் மைக்ரோ ஆன்ஜியை பற்றி ஹீமோலைசிஸ் ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் இதுக்கு இப்போ இது வந்து நார்மலான வெசல்னு வச்சுப்போம் இந்த வெசலில் ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இன்ஜுரியான வெசல் அடைக்கிறதுக்காக பிளக் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பிளேட்லெட் ஆக்டிவேஷன் குவாய்குலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ குவாய்குலேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அந்த குவாய்குலேஷன் சிஸ்டம் நார்மலாக எப்படி ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளேட்லெட் வந்து வரிசையாக அப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கும் அடிஷன் ஆகும் அப்புறம் அட்ஹரண்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரைமரி பிளேட்லெட் பிளக் வரும் ஃபஸ்ட்டு பிளேட்லெட் பிளக் இந்த பிளேட்லெட் பிளக்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைப்ரின்ஸ் வரும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டிகள் வரும் ஸோ ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வரிசையாக நெட்டு மாதிரி இப்படி உட்காந்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைப்ரின் நெட்டு உட்காந்துரும் ஸோ அந்த ஃபைப்ரின் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இதான் செகண்டரி குவாய்குலேஷன் ஸோ ப்ரைமரி குவாய்குலேஷனுங்கிறது பிளேட்லெட் பிளக்கு செகண்டரி குவாய்குலேஷன் தான் ஃபைப்ரின் டெபாசிஷன் ஸோ அந்த ஃபைப்ரின் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா குவாய்குலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் குவாய்குலேஷன் ஃபேக்டர் இந்த குவாய்குலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே இந்த கேஸ்கெட் உண்டு அதை நான் போய் சொல்ல முடியாது ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ டுவெல்லேருந்து டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ த்ரோம்பின் ஃபைப்ரின் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து நார்மல் குவாய்குலேஷன் ஓகே இப்போ இது சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஸோ இதுதான் நார்மலான வெசல் இந்த வெசலில் இந்த ஃபைப்ரின் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ த்ரோம்பஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபைப்ரின் வைசஸ் வந்ததுனால இந்த ஃபைப்ரின்லாம் நிறைய இடத்துலேருந்து பிஞ்சு பிஞ்சு இப்படி பிளட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபைப்ரின் எல்லாமே ஸோ நார்மலாக இந்த பிளட் வெசலில் வந்து ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி ரொம்ப டென்சைல் உள்ள த்ரெட்டு மாதிரி ஆர்பிசிங்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெஜைலான ஒரு மா இது தான் ஆக்சுவலாக ஸோ நார்மலான ஆர்பிசி வந்து இந்த இடத்துல எப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபைப்ரின் வந்து இங்கே அப்படி வரிசையாக இருக்கும்போது நம்ம பட்டை விடும் போது இந்த மாஞ்சா நூலுங்கிறது வந்து அறுத்து விட்ற மாதிரி கையை அறுத்து விட்ற மாதிரி இந்த ஆர்பிசியை வந்து இந்த ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறுத்து விட்ரும் ஸோ என்னாவது இந்த இடத்துல ஆர்பிசி இப்படி வேகமாக இந்த சின்ன கேலிபர் அதாவது மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி அப்படின்னால மைக்ரோனா ஸ்மால் ஆஞ்சியோனா பிளட்டு ஸோ வந்து சின்ன பிளட் வசல் கேலிபர் ரொம்ப சின்ன பிளட் வசலாக இருக்கும்போது ரொம்ப சின்ன ரொம்ப சின்ன கேலிபர் உள்ள பிளட் வசலில் இந்த ஃபைப்ரின் வந்து இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆகி வரிசையாக உட்காந்துட்ருக்கோம் ஸோ இது வழியாக நம்ம ஆர்பிசி இப்படி போச்சுன்னா ஈஸியாக அந்த ஃபைப்ரின்ல மாட்டி 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 டக்கு டக்குன்னு பிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி பிஞ்சு 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 சின்ன சின்னதாக மாறிடும் ஸோ இப்படி என்ன ஆகுது இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லலாம்னா ஆர்பிசி டியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் டியர் ஆர்பிசி டியர் ஸோ இப்படி டியர் ஆகும்போது உருவாகக்கூடிய அந்த செல்லுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா சிஸ்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஸ்டோசைட்ஸ் ஸோ இது சிஸ்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்னாவது கோயக்கல் மைக்ரோஞ்சியை பற்றி கீமோலைசிஸில் சின்ன சின்ன வசலில் இந்த மாதிரி டியர் ஆகுது ஆர்பிசி ஸோ இது எதனால் நடக்குது மெயினாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஏசி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ டிஏசி அப்படிங்கிறது டிசைமினேட்ரி இன்டர்வெஷ்வல் கோயக்குலேஷன் இதில் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமான பிளேட்லெட் ஆக்டிவேஷனாலேயோ இல்லை அதிகமான ப்ரோ கோயக்குலேண்ட் ஆக்டிவேஷனாலேயோ த்ரோம்பஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுது திரும்ப அந்த த்ரோம்பஸ் அழிக்கிறதுக்காக ஃபைப்ரோன் லைட்டிக் அதிகமாகிடுது ஸோ ஃபைப்ரோன் லைட்டிஸ் வந்துச்சுனாலே தன்னால் அந்த செகண்டரி பிளாக்கில் உள்ள ஃபைப்ரின் எல்லாம் பிஞ்சு 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 வெளியே வந்து பிளட்டில் எப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ பெரிய வெசல் இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை சின்ன வெசலில் இருக்கும்போது ரொம்ப ஃபோர்ஸான பிளட் ஃப்ளோ இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த ஃபைப்ரின் வந்து ரொம்ப சின்னது அந்த ஆர்பிசி அது வெளியே நுழைஞ்சு போகும்போது அந்த ஃபைப்ரின் வந்து மாஞ்சா நூல் கையறுத்த மாதிரி அந்த ஆர்பிசியை பிச்சு பிச்சு விட்ரும் ஸோ வந்து ஆர்பிசி டேர் ஆயிரும் அந்த டியர் ஆகி மீதி உள்ள அந்த சின்ன சின்ன ஆர்பிசி பீசஸ் தான் வந்து சிஸ்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்மியர் பார்க்கும்போது சிஸ்டோசைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மெயினாக இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமாலிசிஸ் இதில் இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் ஸோ இது இதோட பேத்தாலஜி மைக்ரோஞ்சியை பற்றி ஹீமோலைட்டிக் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜி சிக்ஸ் பிடி பார்த்தோம் ஜி சிக்ஸ் பிடி அதுக்கப்புறம் ஹெரிடேட்ரி ஸ்பியரோசைட்டோசிஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமாட்டு ஹீமோகுளோபின் சிக்கல் டிசீஸ் சிக்கல் செல் டிசீஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் பேராக்சிஸ்மல் நக்டர்னல் ஹீமோகுளோபின் யூரியா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமாட்டு மைக்ரோ ஆஞ்சியோபத்திக் ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக ஹீமோலைட்டிக் ஸோ வந்து ஹீமோலைட்டிக் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் பிளட் பிக்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு ஓவரியூமே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது ஹீமோலைட்டிக் இருக்குது இந்த பேஷண்ட்டில் ஹீமோலைட்டிக் அனிமையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீமோலைட்டிக் அனிமையாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் ஸோ அந்த பேஷண்ட்டை பிளட் பிக்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு போன் மேரோ ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு போன் மேரோ போன் மேரோவில் என்னென்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து பெரிஃபரல் பிளட் ஸ்மியர் பெரிஃபரல் பிளட்டில் என்னென்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போன் மேரோவில் என்னென்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு இது ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா தான் ஸோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ போன் மேரோ வந்து ஒர்க்ஸ் குட் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் ஆர்பிசி கவுண்ட் குறைய 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 அதிகமான எரித்ரோ பாயிட்டின் செக்ரெட்டை அதிகமான அந்த எரித்ரோ பிளாஸ்டோட சீரீஸ் எரித்ரோ சைட்டோட லீனியேஜ் வந்து அதிகமாக ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஸோ வந்து போன் மேரோவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்க்ரீஸ்டு நம்பர்ஸ் ஆஃப் எரித்ராய்டு லீனியேஜ் செல்ஸ் ஓகே இது ஸோ வந்து அதிகமாக எடுத்துரோ லீனியேஜ் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்குது பெரிஃபில் பிளட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ்ட் ஆர்பிசி கவுண்ட் ஸோ ஆர்பிசி கவுண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஹீமோலைசிஸ் அதிகமான ஹீமோலைசிஸ் அதுக்கடுத்தது இன்க்ரீஸ்ட் வெள்ளிரூபின் ஸோ ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் ஃபிசியாலஜிக்கலாக அந்த வெள்ளிரூபின் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கலாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவர்ஸ்கல் ஹீமோலைசிஸ் நடக்கும் ஸோ அப்படி நடக்கும்போது வெள்ளிரூபின்
இப்போ இது வந்து ஒரு ஆர்பிசி இங்கே வந்து இன்ட்ராவாக்ஸில் ஹீமோலைசிஸ் நடந்துச்சு உள்ள உள்ள ஹீமோகுலபின் இருக்குது இந்த ஹீமோகுலபின் அப்போ ஃப்ரீயாக பிளட்டில் சுற்றி இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஹீமோகுலபின் அப்படிங்கிறது டாக்ஸிக் நம்மளோட உடம்புக்கு ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஹீமோகுலபின் ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிட்டு போகிறது தான் இந்த ஹேப்டோக்ளோபின் அப்படிங்கிற மாலிக்கோல் ஸோ இந்த ஹேப்டோக்ளோபின் அப்படிங்கிற மாலிக்கோல் வந்து ஃப்ரீயான ஹீமோ ஹீமோகுலோபினை கேப்சர் பண்ணி பைண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ அதிகமான ஆர்பிசி லைசிஸ் ஆகும்போது அதிகமான ஹீமோகுலோபின் பிளட்டில் இருக்கும் அதிகமான ஹீமோகுலோபின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கோப்ப பண்ணுற அளவுக்கு ஹேப்டோக்ளோபின் நம்மகிட்ட கிடையாது ஒரு கான்சிடர்ட் அமௌண்ட் தான் உண்டு ஸோ இருக்கிற ஃப்ரீ ஹீமோ ஹேப்டோக்ளோபின் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஹேப்டோக்ளோபின் எல்லாமே ஒரு ஹீமோகுலோபினை பிடிச்சிடும் ஸோ பிளட்டில் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹீமோ ஃப்ரீ ஹேப்டோக்ளோபின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஹேப்டோக்ளோபின் இங்கே வந்து டிக்ரீஸ்ட் பெரிஃபுல் பிளட்டில் அதுக்கடுத்தது பொய்க்ளோசைட்டோசிஸ் ஸோ வந்து ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு இதில் ஒவ்வொரு மாதிரி ரப்சர் ஆகுது ஸோ ரப்சர் ஆகும்போது ஒரு 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 செல்லு செல்லோட ஷேப் வந்து அந்த ஆர்பிசி ரப்சரான ஆர்பிசியோட ஷேப் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அப்நார்மல் ஷேப்டு ஆர்பிசியை தான் வந்து நம்ம வந்து பொய்க்ளோ பொய்க்ளோசைட்டோசிஸ் சைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிஸ்டோசைட்டோசிஸ் பார்த்தோம் அது டிஏசியில் வரக்கூடியது அதுக்கப்புறமாட்டு அது டிஏசி அதாவது டியர் டியர்டு ஆர்பிசியோ சிஸ்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்தது பைட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜி ஜி பாடியில் ஹெயின்ஸ் பாடி இருக்கிறதுனால அதை பிச்சுக்கிறதுனால அது வந்து அங்கே உள்ளது பைட் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து அப்நார்மல் ஆர்பிசி ஷேப் அப்நார்மல் ஷேப் ஸோ இது பெரிஃபரல் பிளட்டில் இது போக அதிகமான ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எருத்ரோசைட் லீனேஜ் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரெட்டிக்குலோசைட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிளட்டில் அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி பிளட் ஸ்மியரில் எடுத்து பார்க்கும்போது ரெட்டிக்குலோ சைட்டோசிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெட்டிகுலர் சைட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹியூமோலைட்டிக் அனிமே இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனாக ஸோ போன் மேரோட அதிகமான எர்த்ரோ சைட் லீனியர் செல்ஸ் இருக்கும் ஆர்பிசி கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் பெரிஃபுல் பிளட்டில் ஆனால் ரெட்டிகுலர் சைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெட்டிகுலர் சைட்டோசிஸ் பில்லியூபின் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராவர்ஸ்கல் ஹீமோலைசிஸ் பில்லியூபின் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லியாச்சு எல்டிஹெச் அப்படிங்கிறது இன்ட்ராவர்ஸ்கல் ஹீமோலைசிஸில் ஹீமோலைசிஸ் ஆகும்போது ஆர்பிசி உள்ள உள்ள எல்டிஹெச் வெளியே வந்துடும் ஸோ பிளட்டில் வந்து ஃப்ரீ எல்டிஹெச் அதிகமாக இருக்கும் ஹேப்டோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபினை பிடிச்சிட்டு போகிற பைண்டிங் மலிக்கோல் ஸோ வந்து அதிகமான இன்ட்ராவர்ஸ்லோ ஹீமோலைசிஸ் நடக்கும்போது அதிகமான ஹீமோக்ளோபின் பிளட்டில் இருக்கும் அந்த அதிகமான ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபினை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹேப்டோக்ளோபின் எல்லாமே பவுண்ட் ஆயிரும் ஸோ வந்து ஃப்ரீயான ஹேப்டோக்ளோபின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பிளட்டில் அதுக்கப்புறம் மட்டும் பொய்க்ளோசைட்டோசிஸ் இருக்குது எல்லாமே வித்தியாச வித்தியாசமான ரப்சர் ஸோ ரப்சர் ஆகும்போது நமக்கு ஸ்மியரில் பார்க்கும்போது எல்லாமே அப்நார்மல் ஷேப் நார்மலான ஷேப்பில் எல்லாமே அப்நார்மல் ஆர்பிசிஸ் தான் இருக்கும் இது ஹியூமலைட்டி கனிமியாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டோட ஓவர் வியூ மாதிரி வச்சுக்கும் இது போக இன்ட்ராவாஸ்குலர் எக்ஸ்ட்ராவாஸ்குலர் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ வந்து ஸோ இப்போ இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் இதை எக்ஸ்ட்ராவாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து வெசலில் ஹீமோலைசிஸ் இருக்கும் ஸோ ஹீமோலைசிஸ் இன் வெஸ்குலர் வெசல் பிளட் வெசல் ஹீமோலைசிஸ் இன் பிளட் வெசல் இங்கே வந்து ஹீமோலைசிஸ் இன் ஸ்ப்ளீன் ஸ்ப்ளீன் ஓகே இதுக்கப்புறமாட்டு பில்லி ரூபின் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேயுமே இன்க்ரீஸ் தான் ஸோ ரெண்டுலேயுமே பில்லி ரூபின் ரெண்டுலேயுமே ஹீமோகுலோபின் டெஸ்டாக ஆகும் ஸோ ரெண்டுலேயுமே பில்லி ரூபின் இன்க்ரீஸ்ட் ரெட்டிகுலர் சைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரெட்டிகுலர் சைட்டோசிஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பில்லி ரூபின் இது ரெட்டிகுலோ சைட் அதுக்கப்புறமாட்டு எல்டிஹெச் லாக்டை டிஹைட்ரஜினேஸ் இன்ட்ராவர்ஸ்கலரில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வெசலில் வெசலில் இருக்கும்போது அர்பிசி உடையும் போது உள்ள உள்ள என்சிம் தான் இது ஸோ எல்டிஹெச் இங்கே மட்டும் தான் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஹீ ஹேப்டோக்ளோபின் ஹேப்டோக்ளோபின் ஹேப்டோக்ளோபின்ங்கிறது வந்து ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபின் உடைக்கிறது ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபின் எப்போ வரும் வெசலில் எப்போ லைசிஸ் நடக்குதோ அப்போ தான் வந்து ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபின் வரும் ஸோ வந்து ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹேப்டோக்ளோபின் வந்து ஃப்ரீ ஹேப்டோக்ளோபின் வந்து இந்த ஃப்ரீ ஹீமோக்ளோபின் பைண்ட் பண்ணிடும் ஸோ வந்து ஃப்ரீயான ஹேப்டோக்ளோபினை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஃப்ரீ ஹேப்டோக்ளோபின் கம்மியாயிரும் ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக ஸோ அதை பிடிக்கிறதுக்கு ஹேப்டோக்ளோபின்